ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാസ് ലേണിംഗ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ തീരെ ടൈമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അനലൈസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ഈ പോർഷനിൽ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്ലാൻസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് രണ്ട് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഗ്രാന സ്ട്രോമ അല്ലേ സ്ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്നതും ഗ്രാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയും സെക്കൻഡ് നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയുമാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഈ വാട്ടർ പ്ലാൻസ് സ്വീകരിക്കുന്നതും ഇത് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റിലുള്ള ആ ഒരു ഡയഗ്രാം സ്ട്രോമ ഗ്രാന ഇതെന്താണ് എവിടെയാണെന്നുള്ള പിക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എടുത്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എവിടെയാണ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സ്ട്രോമ ആൻഡ് ഗ്രാന അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോമ വർ പിഗ്മെൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് പിഗ്മെൻസ് കാണുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം എവിടെയാണ് പിഗ്മെൻസ് കാണുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ് ആ ഭാഗം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഈ റെഡിൽ കാണുന്നതാണ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് വർ പിഗ്മെൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഗ്രാന എന്ന് പറയും പിഗ്മെൻസ് കാണുന്ന ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായ ഗ്രാനയാണ് ഞാൻ റെഡ് കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് കാണുന്നത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഒരു പ്ലേസ് കണ്ടില്ല ഞാൻ ബ്ലൂ കളർ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാം എട്ട് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓൾ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ പിഗ്മെൻസും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ പിഗ്മെൻസിനും സൂര്യപ്രകാശം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല കാരണം എല്ലാ പിഗ്മെൻസിനും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ആണ് കുറച്ച് സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് അവ ലൈറ്റും പിന്നെ ക്ലോറോഫിൽ എയും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ് അവ അവരുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ക്ലോറോ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ലീവ്സ് ബട്ട് ഇൻ റീജിയൻസ് വേർ അവർ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് പി അപ്പോൾ ലീവ്സിൽ മാത്രമല്ല ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണോ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന പോർഷൻ അവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് പിഗ്മെൻസ് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ഗ്രാന
എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ അതർ പിഗ്മെൻസ് അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ക്ലോറോഫിൽ എ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പിഗ്മെൻസും അതായത് ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിലിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇവരെല്ലാം സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ എയിലേക്ക് കൊടുക്കും ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് അപ്പോൾ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ ഇതൊക്കെ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രമാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രമാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ പിഗ്മെൻസും സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവ സൺലൈറ്റിനെ ക്ലോറോഫിൽ എയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ഹിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് എ ടി പി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഗ്രാന ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എ ടി പി ഈസ് ഫോംഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ സ്ട്രോമ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ സ്ട്രോമ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ ഗ്രാന ലൈറ്റ് ഉള്ളത് സ്ട്രോമയിലും ലൈറ്റ് വേണ്ടാത്തത് ഗ്രാനയിലും പ്രകാശഘട്ടം ആൻഡ് ഇരുണ്ടഘട്ടം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫേസിലായിരിക്കുമോ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് നോ അത് ഡാർക്ക് ഫേസ് തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ദെൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് ഫേസിലാണ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫേസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക് ഫേസിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ടി പി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് എ ടി പി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് ഫേസിലാണ് എ ടി പി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസിലാണ് എ ടി പി എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അതായത് എച്ച് ടു ഒ ജലം പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വിഘടിച്ച് എച്ചും ഒയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് എ ടി പി എനർജി എ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ആണ് കേട്ടോ എ ടി പി എനർജി എനർജി യൂസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്നാണ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഗ്രാന ഗ്രാനയിൽ നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഫേസും സ്ട്രോമയിൽ നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസുമാണ് ഞാനിവിടെ ഡി ഡി എൽ എൽ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഡി ഡാർക്ക് ഫേസും എല്ല് ലൈറ്റ് ഫേസുമാണ് അപ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് കുറേ സമയം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളത് എടുത്ത് താഴോട്ട് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലോട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി പോർഷൻസും ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻസ് ഇടുക നിങ്ങളുടെ വ്യൂസിനും കമൻസിനും ലൈക്സിനും അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് റിസ്ക്കാണ് എഴുതി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷീറ്റ് എത്ര പേജ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷ